আশ্বর্যের জীবনে তাই হয়েছিল এবং এই রকম যখন আমাদেরকে বলে তখন আমাদের কি হয় আমাদের দান যখন কেউ বলে ও যে মোট যাচ্ছে যখন কেউ বলে ও যে পাতলা যাচ্ছে ও যে কালো রোগটা যাচ্ছে তখন কি হয় আমাদের রাগ হয় আর রাগ থেকে কি আসে সে প্রতিশ্রুত মনোভাব আসে আমাদের জীবনে যেভাবে সঙ্গে জীবনে সে হয়েছিল আর সঙ্গে বলেছিল মাথা একটু চিন্তা করছিল দাঁড়া তোমরা আমাকে পাতুষ করে ডাকছো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে ছাড়ব আর এই প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাব সক্রিয় জীবন আসবে সে চিন্তা করেন কিভাবে এই রোগদেরকে আমি প্রতিশোধ নিতে পারি আর সে এই কথা মাথায় চিন্তা করতেছিল আর সেই সময় রোমিওরা শাসন করত আর রোমিওরা কি করত ইসরায়েল জাতিদের বা অন্যান্য জাতিদের কাছ থেকে তারা কি ট্যাক্স বা সে কর আদায় করত আর তখন সংক্রমণ করেছে এইবার আমার সুযোগ যেন আমি এই লোকদেরকে আমি শাস্তি দেব আমি ওই রোমিওদের হয়ে কাজ করব আর ওদেরকে আমি শাস্তি দেব এই কথা সে মনে মনে চিন্তা করো আর যেভাবে চিন্তা করো সে সেইভাবে সে কাজ নেবে রোমিওদের সাথে কাজ করে যেন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সে টাকা উঠাতে পারে আর যখন এই দায়িত্ব পেল তখন সম্প্রতি বাড়ির দিকে নকত এই তোমাদের বছর শেষ তোমাদের টাকা দিতে হবে আর যখন সম্প্রতি দেখত তারা তখন চাকটাই দিত কারণ কি সত্য তাদের কাছ থেকে চোর করে টাকা নিত ধরো একটা পরিবারে মাত্র এক হাজার টাকা দেওয়ার কথা আর এই তোমাদের পরিবারে দুই হাজার টাকা হয়েছে তোমাদের দুই হাজার টাকা দিতে হবে এইভাবে সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু এই জন্য ইসরায়েল জাতির লোকেরা তাদেরকে দেখতে পারত এই সঙ্গে দেখতে পারত না কারণ সে প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাব করেছে তাহলে আমরা চিন্তা করি যে যদি এক পরিবারে এক হাজার টাকা হয় বছরে আর সে দিত ধরো তিন হাজার টাকা তাহলে এক হাজার টাকা কি করতো বলতো তোমরা কি করতো এক হাজার টাকা কিন্তু যতই সে টাকা পেত কিন্তু তার মনে কিন্তু আসলে শান্তি ছিল না সে চিন্তা করতেছিল যে আমার একটা পরিবর্তন দরকার আমার এই সমস্যা থেকে বের হয়ে বের হয়ে আসা দরকার এইটা তার মাথায় কাজ করতে সবসময় আজকের দিনেও কিন্তু আমাদের এরকম হয় কি ঠিক হয় না আমরা যদিও আমাদের টাকা পয়সা থাকে ধন সম্পদ থাকে কিন্তু কোনো এক সময় আমরা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যায় আমাদের কিছু পরিবর্তন করা দরকার আর যখন আমরা কাউকে আমাদের কথা বলতে পারি না তখন কি হয় যখন বলতে লাগে তখন কষ্ট লাগে আর কষ্ট পেতে 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 আমরা কি ক্লান্ত হয়ে পড়ি ঠিক সংখ্যা জীবন সেরকম হয়েছে সংখ্যা চিন্তা করছিল আমি কাকে আমার মনের কথা আমি করে বলতে পারি কাকে কে আমার কথা বুঝবে এই সব লোকটা তো আমাকে ঘৃণা করে আমাকে দেখতে পায় না তাহলে কাকে আমি এই কথা বলতে পারি যে আমার মনের কথা শুনবে যত রোগী তার কাছে এসেছিল সবাইকে তিনি সুস্থ করেছে এই কথা কিন্তু সব কেউ জানত তার চিন্তা করলো যেভাবে সেরকম কাজ আর যখন শুনলেন যে শিশু জীবনগর আসছে 
আপনি সে শিক্ষা মূল্য যেন যিশুর সঙ্গে দেখা করতে পারে আর নিশ্চয়ই যিশু আমার কথা শুনলেন আমার যাওয়া উচিত আর তাই তিনি কি করলেন সিদ্ধান্ত নিলেন যেন যিশুর কাছে যেতে পারে এবং দেখা করতে পারে আর দেখতে পারি যে যিশু যখন কোথাও যেতেন তার সাথে সাথে অনেক লোকেরা তার সাথে সাথে যেত আর যেহেতু সংখ্যা একটু খাটো ছিল তাই সে দেখার চেষ্টা করত কিন্তু আসলে সে দেখতে পাইত না কারণ সে ছোট ছিল আর চেষ্টা করলো যে কিভাবে শিশুকে দেখা যায় আর লোকেরা বললো হ্যাঁ তুই চলে যা তাও তো একটু ভালোবাসে চেষ্টা করতেছিল যে দেখার জন্য হ্যাঁ তুই চলে যা তো দেখা দরকার নেই অনেকভাবে তুচ্ছ কাজ ছিল সংখ্যা করেছে কিন্তু সংখ্যা অনেক অনেক কষ্ট আছে কিভাবে যিশুর সঙ্গে দেখা করতে পারে আমি যিশুকে গিয়ে আমার মনের কথা বলতে তিনি আমার মনের কথা ঠিকই শুনবেন আপনি চিন্তা করলেন যে যিশু যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তায় আমি যাব সেই রাস্তায় কি আমি দাঁড়াবো যখন উনি চলে যাবেন তখন আমি যিশুর সঙ্গে দেখা করব আর এই চিন্তা করতে করতে সত্ত্বেও কি করলেন সেই চিহ্ন রাস্তা ধরে ক্রিকেটের সামনে আর সেখানে গিয়ে একটা গাছ দেখতে পাই সেই গাছে সে চিন্তা করলো যে আমি যেভাবে হোক আমি যিশুকে দেখতে চাই আচ্ছা বন্ধুরা তুমি কি মনে করো যখন সব কেউ সেই গাছে উঠলো বা গাছে উঠতেছিল তখন কি তার লজ্জা লাগে নাই নিশ্চয়ই তার লজ্জা লেগেছিল যে আমি ছোট যে কারণে আমার এখন গাছে উঠে আমাকে যিশুকে দেখতে হবে এইটা তার দিকে একটু কষ্ট ছিল আজকেও কিন্তু আমরা অনেক সময় লজ্জা বই করতে পারি হয়তো বা যদি তোমাকে বলে এই ছেলে ইতিহাসের সামনে এসে তোমাকে একটা গান গাইতে হবে কি অনেক সময় আপনার লজ্জা বই করি না হ্যাঁ আপনার লজ্জা বই করি কিন্তু সেই সময় সবকেও একটু লজ্জা লেগেছিল যে আমি এখন গাছ উঠবো লোকেরা কি বলবে ও যে পাকুষ দেখতে পারে না তাই গাছে উঠছে কিন্তু তার লজ্জার বিষয় ছিল কিন্তু তারপরও তার মনে রাখা কথা যেন আমি শিশুকে দেখতে পারি আমি যদি কোনো রকম শিশুকে আর বলতে পারি যে শিশু আমার এই দুঃখ এই কষ্ট নিশ্চয়ই তিনি আমার দুঃখ সরিয়ে দিন তাই সে গাছে গিয়ে না আর শিশু যখন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন 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 হঠাৎ শিশু সেই গাছের নিচে এসে থেমে গিয়েছে বলতে পারে যে ঈশ্বর তার ক্ষুদ্র হয়ে শিশু বলছে রে তুমি দেখো তো একটু তাকিয়ে দেখো দূর করে একটু তাকিয়ে দেখো তো কি আছে করে ও তাকিয়ে দেখে
সন্তোষী সুযোগ মিলে যে প্রভু এই যে আমি এই আমার কষ্ট আর যত্ন সক্রিয় জিসকে গ্রহণ করলে এর অর্থ কি প্রভু হচ্ছে আমাদের বস আর জিসুকে শক্ত তার জীবনের বস হিসাবে গ্রহণ করল জিসুকে তার জীবনে একজন বড় মাপের মানুষ হিসাবে একজন পরিত্রাণ কর্তা হিসাবে সে তাকে গ্রহণ করল তার জিসু বলো প্রভু আপনি এই কাজ করেছেন আমি দুঃসময় করেছি আমি টাকা চাপ ছাড়া তাই নিয়েছি বন্ধুরা আজকেও এইরকম হতে পারে যে ধরো তুমি কারো একটা পেন্সিল চুরি করে নিয়েছো না বলে তুমি একটা রাবার তুমি পকেটে করে নিয়েছো বা স্কুলে গিয়ে একজনের একটা পেন্সিল চুপ করে তোমার পকেটে করেছো তাহলে যে সে কষ্ট পায় না অবশ্যই কষ্ট পায় তাহলে সবকেও সে তার ভুলের কথা বলেছে বলেছে যে যিশু এই কাজ করেছে ক্ষমা চেয়েছে এটি কিন্তু অনেক সময় আমাদের জন্য সহজ কাজ না শিক্ষককে গিয়ে বলা যে ম্যাডাম আমি এই পেন্সিলটা আমি চুরি করেছি এই কলমটা আমি চুরি করেছি আমি এটা ফেরত দিতে চাই এইটা কিন্তু অনেক সোজা না আর সব কেউ সেই কাজ করেছে প্রভু আমি সেই টাকা ফেরত দিতে চাই আমি যে অন্যায় করেছি যদি আমি কারো কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিই তাহলে আমি তাকে দুই হাজার টাকা আমি চার ফেরত যদি আমি সেই গরিবদের ঠকিয়ে থাকি আমি আমি আমার সম্পত্তি অনেক আমি দিয়ে দেব এই কথা শিশুর কাছে স্বীকার করি আর যেমন কথা সেরকম সে চিন্তা করে পরের দিন তাহলে আমি এখন আমার টাকা ফেরত দিতে চাই সবকে তাই রাস্তায় বের হয়েছে এখন ঘরে ঘরে যাবে ঘরে ঘরে গিয়ে সে টাকা ফেরত দিবে আমি তোমাদের কাছ থেকে আমি যদি এক হাজার টাকা নেই এই যে তোমার দুই হাজার টাকা আমি তোমার ফেরত দিতে চাই সে টাকা ফেরত দিল আবার অন্য ঘরে গিয়ে শহরে আজকে দিনেও আমার চিন্তা করতে পারি আমাদের কি পরিবর্তন করা দরকার আজকে আমরা চিন্তা করতে পারি যে যিশু আমাদের বস হবে শিশুকে আমাদের অনেক কথা খুলে বলবো আর শিশু আমাদের মন তিনি পরিবর্তন করে যেমন সক্রিয় জীবন রয়েছে আর সে সক্রিয় যাদেরকে ছড়িয়েছে তাদেরকে সে ডম দিয়েছে গরিবদেরকে অর্ধেক সম্পদ ফিরে দিয়েছে আসলে আজকের দিনেও আমরা সেটা করতে পারি আজকে তোমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদি মনে হয় যে একটা ফেন্সিল আমি নিয়েছি আমার 